ഇറ്റ്സ് സൗമ്യ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലയിടത്തും ഞാനൊരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടു ഐ എൽ ടീസും ഒ ഇ ടി ഇല്ലാതെ കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നേഴ്സുമാർക്ക് യു കെയിലേക്ക് വരാം അമ്പത് മുതൽ എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ട് പേപ്പർ വർക്കോട് പൂർത്തിയാവും സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷനാണെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ റൂളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു കെയ്ക്കും ഉണ്ട് യു കെയിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് വി സി അടിക്കുന്നതിന് മുപ്പതിനായിരം പോകേണ്ട ആനുവൽ സാലറി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വർക്ക് വി സി അടിക്കത്തുള്ളൂ നേഴ്സുമാരുടെ സാലറി ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ബേസിക് സാലറി ഇവിടെ നേഴ്സുമാർ ഷോർട്ടേജ് ഒക്യുപേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വർക്ക് വിസ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ആനുവൽ സാലറി എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് പൗണ്ട് മുതൽ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പൗണ്ട് വരെ മാക്സിമം ആണ് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനും ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിനും ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ്മാരെ യു കെക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഇത്ര സാലറി ആയതുകൊണ്ട് അത്ര സാലറി അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫേക്കാണ് പിന്നെ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തുന്നു അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ അവർ തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇതും ഒന്നും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് കാരണം നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പല മാൽ പ്രാക്ടീസും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പേരൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പൈസ ഒന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവർ പൈസ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ദിവസം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അവർക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ചെയ്യാന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പൈസ മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ എയിമ് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ കിട്ടി അതായത് ഇവൻ കോപ്പി കിട്ടിയാലും മതി നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പരും ഒക്കെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മാൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ തട്ടാനോ ആയിരിക്കും ഇവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ മോമെൻറ്റ് യു കെയിൽ ഒരിടത്തും ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ്മാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യവുമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ട് യു കെയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ യു കെ ബി എ എന്നവരുടെ സൈറ്റിൽ അടിച്ച് നോക്ക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് യു കെയിലേക്ക് വർക്ക് വിസ അടിക്കാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സാലറിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഒരു എംപ്ലോയറിൽ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് പലയിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഐ എൽ ടീസ് ഒ ഇ ടി ഇല്ലാതെ കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരാമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഐ എൽ ടി സി ഒ ഇ ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അതായത് അവരുടെ വിശ്വാസം ഓൾറെഡി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നേടി എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ആയിട്ട് വരും ഫുള്ളി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ജോബ് ഒരു ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അതൊരു സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ പോയപ്പോൾ നല്ല ടിപ് ടോപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ
അവരുടെ കം എന്താണ് ഏജൻസിയുടെ പേര് ആ ഏജൻസിയുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏജൻസിക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരവരുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ കമ്പനി നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാ എല്ലായിടത്തും ഒത്തിരി ഷോർട്ടേജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ചിലപ്പോൾ യു കെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് പോയി പെട്ട് അവിടെ പൈസയും സമയമൊക്കെ കളഞ്ഞത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ യു കെ ബി എയുടെ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജന്റ്മാരോട് അവരുടെ എംപ്ലോയർ ആരാന്ന് ചോദിച്ച് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്തോ ചോദിക്കാമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ പായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ